Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de lo que son las brochas doble fibra. Y con este video yo quisiera dar el inicio a lo que es un nuevo segmentito que me gustaría hacer. Realmente lo tengo pensado desde hace mucho tiempo, pero por tiempo se me hace muy complicado. Pero ya como estoy llevando el track con lo que son los videos semanalmente, pues espero poder seguir con este tipo de videos que me gusta muchísimo. La idea de este tipo de videos es ayudar a las chicas que por diversos motivos no pueden asistir a los cursos de automaquillaje o de maquillaje profesional, pero aún así tienen deseos de aprender. Entonces, pues, esta va a ser mi pequeña colaboración con ustedes, enseñándoles un poquito sobre todo lo que es el mundo del maquillaje. Así que considero bastante prudente empezar con lo que son las brochas. Y específicamente hoy día yo voy a hablar acerca de lo que son las brochas doble fibra. ¿Por qué escogí las brochas doble fibra para empezar? Bueno, porque es una brocha bastante básica, realmente, y porque es una de mis favoritas. Tengo que admitir que me encantan las brochas doble fibra, no en vano tengo un montón estaba buscando en la casa, en mi cuarto, todas las brochas doble fibra de las diferentes marcas, tamaños, colores que tengo. Y acá en el estudio también estaba buscando y pues me di cuenta de que tengo una pequeña obsesión con las brochas doble fibra. No sé por qué. Pero bueno, antes de empezar, ¿qué son las brochas doble fibra? Las brochas doble fibra son así. ¿Y por qué se llaman doble fibra? Bueno, súper fácil, porque tienen dos tipos de pelo. Normalmente tenemos brochas sintéticas. Y tenemos brochas de pelo natural, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las brochas sintéticas y las de pelo natural? No es que una sea mejor que la otra. Eso es un error bastante común que la gente comete. No es lo mismo que, por ejemplo, las extensiones de cabello. ¿ya? Las que usan extensiones de cabello deben de estar bastante familiarizadas con, con esto del tipo de pelo. Y ahí, en cabello, sí es importante, en mi opinión al menos, que sea un pelo natural. ¿Por qué? Porque en las extensiones de cabello uno las tiene que, qué sé yo, a veces tú las quieres alisar, las quieres secar, etc. Y si las sometes a extremo calor, una extensión de cabello sintético se va a quemar. En cambio una de pelo natural sí me va a aguantar todo ese tipo de cambios, el tinturado, el alisado, el, los, las ondas de cabello, etc. Pero cuando hablamos de brochas, ¿sí? es decir, para maquillar, que obviamente yo no las voy a someter a calor ni nada de eso, realmente no es importante, es más, lo que más importa es lo que tú quieres, el acabado que tú desees en el maquillaje. Entonces, partamos de eso, las brochas de pelo natural y las brochas de pelo sintético. Ahora sí vamos a hablar específicamente de las brochas de doble fibra, ¿ok? Entonces, ¿por qué se llaman doble fibra? Porque tienen dos tipos de pelo. Vamos a coger esta acá. Ahí se ve claramente. Los pelitos negros, normalmente de todas las doble fibra, sin importar la marca que sea, son pelos naturales. ¿Sí ven? Estos pelos se van para acá, se van para acá, se van para todos lados. En cambio, el lado blanco, que es el de acá arriba, ese es un pelo sintético, por eso es que se va para arriba. Y miren que esta es una brocha de MAC, ¿ok? Ok, ahora, ¿para qué sirve este tipo de brocha? Yo tengo varios modelos, les voy a enseñar aquí algunas. Esta aquí es la MAC 187, que las aficionadas del maquillaje deben de conocer muy bien esta brocha, es bastante famosa, creo que la doble fibra es una de las brochas más famosas de todas. Casi todo el mundo tiene una o por lo menos han escuchado que es una doble fibra o duo fiber, que también es así como se la conoce. Esta acá es una de Sigma, igualita a la de MAC. Sigma es prácticamente la copia de MAC, solamente que es más barata. ¿ya? Y es idéntica, yo la tengo, esta la compré en un set y por eso es así moradita, bonita. Es más larga que la de MAC, ahí creo que se ve. ¿Sí? Pero las dos son igualitas el mismo trabajo, de ahí otra también famosísima de MAC es la 188, esta es una doble fibra más chiquitita, es la doble fibra bebé, 
De ahí otra doble fibra que también tengo es esta de cala, ¿ok? Y ahí pues también se ve pelo natural y pelo sintético. Esta que tengo es una de la marca Soho, ahí apenas y se alcanza a ver, ¿sí? Y esta también es más flaquita, <coughs> es más flaquita que las otras, pero también es de pelo natural, pelo sintético. Y otra de las que también tengo que me gusta muchísimo y la uso para mis clientas es esta acá de Coastal Sense. Esta es una doble fibra mucho más gordita que las otras. Si se dan cuenta ahí. Y los pelos son un poco más cortos, los pelos blancos. ¿Sí? Yo mientras les voy explicando voy a ir haciendo una demo de cómo se utiliza la doble fibra. Voy a limpiar con un poquito de tónico mi rostro. Y yo voy a aplicar un poquito de mi BB Cream de Avon. Yo la tengo en el tono medium beige. Un poquitico así. Y voy a poner un poquito de mi MAC Pro Longwear. Eh, yo lo tengo en el tono NC35. Voy a mezclar los dos. Un poquitito nada más. Y voy a utilizar mi brocha doble fibra. Voy a utilizar el día de hoy la brocha de cala porque es la que tengo limpiecita ahorita ¿Sí? y vamos a coger un poquito lo chévere de estas brochas doble fibra es que tú puedes aplicar bases líquidas polvos compactos, polvos sueltos, rubores, iluminadores, etc. entonces eso es lo que me parece que la hace bastante ideal de hecho yo acá en los cursos, las que han cogido cursos de automaquillaje conmigo saben que yo le saco el jugo a esta brocha hago que prácticamente por poco si no se pone en la sombra con esto ya es porque ya, porque no se puede, porque es muy grande pero de ahí las usamos muchísimo, yo aquí hago que las usen mucho y es porque es práctica con una brocha haces todo, entonces eso es lo que, hace, lo que la hace única entonces cómo funciona la doble fibra, yo hago esto moteo, déjenme acercar un poquito para que vean mejor ok, distribuyo mi producto en una sección del rostro y luego con movimientos circulares yo lo voy fundiendo los pelitos blancos lo que hacen es hacer que mi producto se funda mucho mejor, ¿sí? Los negros no deben de tocar mi rostro, lo único que hacen es ayudar al movimiento, ¿sí? Entonces, si ven, cuando yo muevo, lo voy a hacer más despacio, no llego al pelo negro, solamente trabaja el pelo blanco, ¿ok? Entonces, saturo mi producto con toquecitos cojo ahí y difumino preferiblemente cojan su brocha de la mitad hacia abajo para que dejen que la brocha haga el trabajo no me van a hacer esto así durísimo trabajen con delicadeza rápido pero con delicadeza entonces yo muevo mi brocha lo que me gusta también de estas doble fibra es que me dan un acabado bastante natural con cualquier producto que yo escoja entonces es chévere específicamente para personas que recién están aprendiendo es bastante común tener una mano pesada al momento de poner un rubor y salimos con una chapa aquí rojísima con esta brocha es casi imposible cometer ese error por lo que como tiene es así abiertita no me coge tanto producto entonces hace que yo haga capas ligeras de cualquier producto que yo esté trabajando, bases, polvo, rubores, etc. Entonces bueno, yo voy a terminar de aplicar esto rápidamente porque si no el video va a ser más largo de lo que ya es. Ahora sí, una vez que yo ya apliqué mi base y mi corrector, yo voy a empezar a aplicar lo que son los polvos. A mí me gusta utilizar dos polvos, uno para la zona de acá y uno para la zona de las ojeras, que me gusta que se vea un poquito más iluminada. Entonces voy a utilizar este polvo acá, que ya lo conocen bastante. Este es el de Makeup Academy, yo lo tengo en el tono 3. Y lo voy a aplicar con una doble fibra. No voy a utilizar esta porque ya está húmeda por la base, pero voy a utilizar acá. ¿Sí? Entonces voy a coger un poquito de producto. Me encanta, si ¿Sí ven que no se aplica demasiado. Y así mismo, es súper suave, me gusta. Y para la parte de acá abajo yo voy a utilizar otro polvo, este de acá es uno de Misha, ahí se ve, Misha, ¿Sí? Y es una colección que hicieron especial de Hello Kitty, 
hermoso. Es el art designing. Es así. Viene con su motita que casi no la uso. Y aquí dentro está el polvo. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a coger un poquito de mi producto. Y simplemente lo voy a pasar acá. Para sellar mi corrector. Ahí. Qué bestia, ya soy otra. <risa> Estaba terrible hace un ratito. Ok. Eh, ¿Qué más vamos a aplicar? Vamos a aplicar un poco de rubor. ¿Sí? Voy a utilizar mi favorito de toda la vida. Este es el Denti de MAC. ¿Ya? Ya lo conocen bien también. Y voy a aplicar también mi rubor con mi misma doble fibra. Entonces voy a coger un poquito. Así. Sonrío. Si ¿Sí ven que se pone de forma súper, súper suave. Ya si ustedes quisieran un acabado un poco más marcado, pues ahí sí les recomiendo cambiar de brocha. Utilizar una brocha de rubor sintética. Ahora yo voy a arreglar mis cejas porque necesito hacer algo con ellas. Se ven horribles y regreso con ustedes. Ok, chicas, listo. Ahora sí yo estoy con mi maquillaje más decente. Ya tengo cejas, ya tengo color en la boca y me gusta mucho. Así que bueno, los productos que utilicé en el resto de mi rostro fueron, utilicé mi duet. Este aquí es maquillaje para delineado de ojos y cejas de Jambal. Nunca me puedo aprender este nombre porque es muy largo, no sé por qué. Pero bueno, es así, un bonito. Tiene dos colores. Y ahí en mis labios utilicé un producto nuevo que todavía lo estoy probando, pero ya les puedo decir que me gusta mucho. Este es el Ultra Color Lip Crayon de Avon, me encantan los productos así, yo tengo, lo tengo en el tono Ready For Me y es así, es como un crayoncito, ustedes van subiendo conforme se va gastando y me parece súper práctico porque tú nada más haces esto, entonces lo puedes usar como un delineador y también lo utilizas pues como un lipstick. En las pestañas no estoy utilizando nada, no mentira, sí, sí estoy utilizando, estoy utilizando pestañas postizas individuales, no estoy utilizando rímel esto, esta semana porque estoy vaga, entonces me puse pestañas postizas individuales para evitar la fatiga. Así que bueno chicas, eso ha sido todo por el videito del día de hoy, espero que les haya quedado bastante claro lo que son las brochas de doble fibra, cómo se pueden utilizar, muchas chicas siempre me andan preguntando, eh, no solo por este tipo de brochas, sino muchas otras brochas, pero siempre tienen la duda de que esta brocha solamente piensan que se puede utilizar para base y no es así. Ya vieron ustedes que se puede utilizar para polvo, se puede utilizar para rubor y también se podría utilizar para iluminador, pero no quise ponerme eso el día de hoy. Así que de verdad que esta es una brocha bastante eh, práctica, sobre todo pues para las que son maquilladoras o las que están empezando en esto del mundo del maquillaje. Es, yo creo que es justo y necesario tener una. Así que nada. Espero que les haya gustado esta clasecita de makeup. Me encanta. No hay cosa que más me gusta en el mundo. Después de maquillar, creo que la otra cosa que más me gusta es dar clases de maquillaje. Me encanta. Así que espero pues poder seguir con esto de los videos. Espero que les guste mucho a ustedes. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.